லடாக் எல்லைப் பகுதிக்கு திடீர் பயணமாக சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி எல்லைப் பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தின் தயார் நிலை குறித்து முக்கிய ஆய்வு நடத்தினார் இதன் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் தற்பொழுது உரையாற்றி வருகிறார் जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் பதற்றம் நிலவி வரும் சூழ்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திடீர் பயணமாக லடாக் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார் இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியான கிழக்கு லடாக்கில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி இருநாட்டு ராணுவத்தினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பில் முப்பத்து ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது எல்லையில் பதற்றத்தை தணிக்க மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சீன வெளியுறவு அமைச்சருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பதற்றத்தை குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதன் தொடர்ச்சியாக இருநாட்டு ராணுவ உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற்றது அதன் அடிப்படையில் இருதரப்பிலும் ராஜ்ய ரீதியிலும் ராணுவ அதிகாரிகள் மட்டத்திலும் பேச்சுவார்த்தையை தொடர்வது என்றும் எல்லையில் படைகளை படிப்படியாக விலக்கிக் கொள்வது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி திடீரென புதுதில்லியிலிருந்து லடாக் புறப்பட்டுச் சென்றார் அவருடன் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத்தும் ராணுவ தலைமை தளபதி நரவானேவும் உடன் சென்றுள்ளனர் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியை ஹெலிகாப்டர் மூலம் பார்வையிட்ட பிரதமர் நிமு என்ற இடத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய ராணுவ நிலைகளையும் பார்வையிட்டார் இதன் பின்னர் ராணுவம் விமானப்படை மற்றும் இந்திய திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையினருடன் பிரதமர் கலந்துரையாடினார் எல்லையில் இந்திய படைகளின் தயார் நிலை குறித்தும் பிரதமர் ராணுவ அதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனையை மேற்கொண்டார் இதன் பின்னர் சீனாவுடனான மோதலில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் இந்திய ராணுவத்தினரையும் பிரதமர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சீனாவுடன் மோதல் ஏற்பட்டு எல்லையில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள சூழ்நிலையில் பிரதமரின் இந்த திடீர் பயணம் உலக நாடுகளின் கவனத்தை திருப்பியுள்ளது இதனிடையே முப்படைகளின் ஆற்றலை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் முப்பத்து எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய தளவாடங்களை வாங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் நேற்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் கொள்முதல் கவுன்சில் கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது இதன்படி ரஷ்யாவிடமிருந்து முப்பத்து மூன்று புதிய போர் விமானங்கள் விரைவில் வாங்கப்பட உள்ளன உள்நாட்டு தளவாட உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்திய தொழில் நிறுவனங்களிடமிருந்து முப்பத்தோராயிரத்து நூற்று முப்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு உள்நாட்டிலேயே தளவாடங்கள் வாங்கப்பட இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது